ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் கண்டிப்பாக படிச்சிருப்பீங்க குறிப்பாக வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாருமே படிச்சிருப்பீங்க ஸோ வந்து அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸில் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபார்முலா நம்மளோட ரியல் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ண முடியுமா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் எந்த மாதிரியான ஃபார்முலாஸ் நம்ம அப்ளை பண்ணி நமக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்களை செஞ்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து கிடையவே கிடையாது பட் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்ல போறேன் ஒரு சிம்பிள் மேத்தமேட்டிக்கல் கால்குலேஷன் மூலமா நம்மளோட லைஃபை எப்படி நம்ம லீட் பண்ணலாம் ஒரு விஷயத்த அந்த ஒரு கால்குலேஷன் மூலமா எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் விச் மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மேத்தமேட்டிக்ஸை நம்மளோட ரியல் லைஃப்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்க போறோம் ஸோ மறக்காம இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போது வெல்கம் டு சேனல் வேறுங்கிரி என்னடா ஃபார்முலா அது ட்ரிக்னோமெட்ரி அல்ஜி பிரவன் யோசிக்கிறீங்களா பெரிய ஃபார்முலா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு சிம்பிளான ஒரு மேக்ஸ் கால்குலேஷன் தான் ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்பார்க் கிடைக்கும் ஐயோ இத்தனால இது நமக்கு தெரியாமல் போச்சு நம்ம வந்து இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க விச் இஸ் கால்ட் ஒரு கன்சிஸ்டன்சியோட ஒரு மிகப்பெரிய பவர் என்ன அப்படிங்கிறத இந்த ஒரு கால்குலேஷன் மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க விச் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் விசஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நைன் ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோ வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நீங்கள் வாழ்ந்துருக்க ஒரு வாழ்க்கை எதை பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு ஆர்வமும் இல்லாமல் இப்படியே போயிட்டு இருக்கட்டும் லைஃப் நான் இப்படியே வாழ்ந்துக்கிறேன் வாழ்க்கை <laughs> நீங்க <laughs> <laughs> எடுத்து உடனே இங்கிலீஷ்லாம் கற்றுக்க முடியாது நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அது நினச்சி ஐயோ நமக்கு இது கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம இது எப்படி கற்றுக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா சத்தியமாக முடியவே முடியாது ஸோ இந்த ஒரு கால்குலேஷன் பண்ணி நீங்கள் அந்த ஒன் பர்சன்டேஜ் விட அதிகமாக ஒவ்வொரு நாளைக்கு கற்றுக்கும்போது ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வேர்டிங்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஒரு நாளைக்கு பத்து வொக்காபுலரி அந்த மாதிரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது அந்த ஒரு இயர் எண்டில் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பர்சன்டேஜ் அதாவது அந்த இங்கிலீஷில் உங்களோட ஸ்கில் அப்படிங்கிறது தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுட்டு தான் ஆகணும் ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் புதுசாக கற்றுக்கும் போது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நீங்கள் கண்டினியூஸாக தினசரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போது அதில் உங்களை நீங்கள் முப்பத்தி எட்டு மடங்கு வந்து அதில் உயர்த்திக்க முடியும் அத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஒரு கால்குலேஷன் அண்ட் இதுவே நான் கற்றுக்க மாட்டேன் நான் சும்மா தான் இருந்துட்டு எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க மாட்டேன் நான் இருக்கிற இந்த மூலையோட வாழ்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே கற்றுக்கிறதுக்கு முற்படல ஸோ வந்து நீங்கள் கற்றுக்கல அப்படிங்கும்போது நீங்கள் ஆல்ரெடி வச்சிருக்கிறது எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதை வந்து பாயிண்ட் நைன் நைன் இன் டு தி பவர் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸுக்கு போட்டிங்கன்னா அது என்ன வரும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும் ஸோ அதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ விச் மீன்ஸ் எதுவுமே நடக்காது உங்க லைஃப்ல எந்த ஒரு புதிய மாற்றமே நடக்காது நீங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் புதுசா ஸ்டெப் எடுத்து வைக்காத வரைக்கும் இந்த ஒரு கால்குலேஷன் மூலமா நமக்கு இதுதான் தெரிய வருது விச் இஸ் தவர் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்சி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விஷயத்துல சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்க தெரிஞ்சுக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த ஒரு இயர் எண்ட்ல ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் பெரிய விஷயத்தை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு இருக்கீங்க ஒரு சராசரி மனுஷனா சாதாரண ஒரு வாழ்க்கை வாரத்தில் இருந்து நீங்க இந்த மாதிரியான தினசரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்களை மெரிகேட் இருக்கிறது மூலமா மிகப்பெரிய ஆளா வரைக்கும் இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்னு சொல்லலாம் சோ இதுதான் நான் சொன்னேன் அந்த கால்குலேஷன் சரி நான் இதை அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம் என்னென்ன விஷயங்கள் நான் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் நிறைய வீடியோஸ்ல நான் இது வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து தினசரி உங்களோட ப்ராசஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கவனம் செலுத்துங்க நான் டெய்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் டெய்லி என்னோட ரிசல்ட் எப்படி வந்துட்டு இருக்கு அந்த நாளைக்கு நான் என்ன ஒரு ப்ரொடக்டிவான ஒரு ஆளாக மாற்றிருக்கேனா ப்ரொடக்டிவான விஷயங்களை செஞ்சிருக்கேனா என்னோட டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கரெக்டான விஷயங்களை என்ன நான் புகுத்திட்டு இருக்கேனா அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதை உங்களோட கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க எனக்கு வந்து அந்த இந்த மாதத்தில் நான் எவ்வளோ பண்ண அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தேவையில்லை இன்னைக்கு சாயங்காலம் நான் தூங்கும் பொழுது என்னோட வேலைகளை கரெக்டாக செஞ்சேன்னா அந்த ஒரு மன திருப்தியோடு நான் போய் தூங்குறேன் அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்களோட வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும் அண்ட் செகண்ட் திங் வந்து என்னென்னு
ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க அவங்களுக்கே சொல்லிக்கிறாங்க அவங்க வந்து தான் அதிகமாக கஷ்டப்பட்டதா அவங்களே நினைச்சிக்கிறாங்களே தவிர ஸோ வந்து ஆக்சுவலாக கரெக்டான இடத்துல அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அவங்க போடல அப்படிங்கிறது தான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயமாக கருதப்பட்டு வருது ஸோ வந்து எப்பவுமே ஒரு நெகட்டிவான விஷயங்களை மனசில் நினைச்சிட்டு நீங்கள் கையில் எடுத்த வேலையை விட்டுறாதீங்க தினசரி உங்களை நீங்கள் மெருகேற்றிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற வேலைகளை ஒரு ஹேபிச்சுவல் திங்காக மாற்றிக்கோங்க அது ஒரு ஹேபிட் அவங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகாத வரைக்கும் அது கஷ்டமாக தான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கும் அது எப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஹேபிட்டாக மாறுதோ நீங்கள் ஒரு நாள் அதை செய்யாமல் விட்டுட்டிங்கன்னா கூட அந்த ஒரு ஸ்டிமுலேஷன் உங்கள் மைண்டில் ஏற்படும் நீ இன்னைக்கு இதை பண்ணாமல் விட்டு அப்படிங்கிற ஒரு செல்ஃப் பிளேமிங் உங்களுக்குள்ளேயே கிரியேட் ஆகும் நம்ம பண்ணிருக்கலாமோ ட்ரை பண்ணிருக்கலாமோ புதுசாக ஏதாச்சும் பண்ணிருக்கலாமோ அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்குள்ளேயே அந்த பிளேமிங் அந்த ஒரு டெண்டென்சி அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும்போது ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த வேலையில் கரெக்டாக ஈடுபட ஆரம்பிப்பீங்க ஸோ வந்து நீங்கள் எந்த வேலை பண்ணிங்களாலும் அதை ஒரு ஹேபிட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ் நீங்கள் அதை கண்டினியூஸாக பண்ணும்போது அது உங்களுக்கு அடிக்ட் ஆக வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ வந்து பேட் ஹேபிட்டுக்கு அடிக்ட் ஆகிறது ஒரு விஷயம்னா நீங்கள் குட் ஹேபிட்டுக்கு அடிக்ட் ஆகும்போது உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை கொடுக்கும் ஸோ வந்து இட்ஸ் லைக் ஒரு ஸ்மோக்கிங் மாதிரி ட்ரிங்கிங் மாதிரி உங்களுக்கு நல்ல விஷயமானது அடிக்ட் ஆகும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியில் நீங்கள் ஏதாச்சும் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டூ இட் ரைட் நவ் டூ இட் டுடே இப்போ இந்த ப்ரெசன்ட் இந்த இன்ஸ்டன்ட் தான் நீங்கள் எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் தொடங்கிறதுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டைம் அப்படின்னு சொல்லலாம் நான் நாளைக்கு பண்ணிக்கிறேன் நாளன்னைக்கு தொடங்கிக்கிறேன் நான் ஒன்றாம் தேதியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க நீங்கள் ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களா டூ இட் ரைட் நவ் திஸ் இஸ் த எக்ஸாக்ட் டைம் ஃபார் யுவர் குட் திங்ஸ் ஓகேவா ஸோ வந்து அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு போய் நம்ம வந்து இதை ஃபஸ்ட்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க வச்சிடாதீங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் இந்த ஒரு அந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கால்குலேஷன் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐடியாவை கொடுத்துருக்கோம் நம்புறேன் இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கன்சிஸ்டன்சி இஸ் த கீ டு சக்ஸஸ் அதை வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ தினசரி கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு வேலையை நீங்கள் செய்யும்போது அந்த வேலையானது உங்களுக்கு ஒரு ஹியூஜ் அமௌண்ட்டாக ஒரு சக்ஸஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒரு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நம்பர் பிடிச்சிட்டு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் மார்க்காம நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பார்த்து இருக்க பெல்லைக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வ